হ্যালো বন্ধুরা আমি সুদীপ আর তোমাদের হচ্ছে টেকআপ বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেল অন্যদের মতো আজকেও কিন্তু একটা দারুণ ইনফরমেটিভ এবং ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে এই ভিডিওটায় আজকে কিন্তু একটা মোবাইলের অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে কথা বলবো তোমাদের সাথে এবং এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানটা কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা অ্যাপ্লিকেশান তার কারণ আমরা এখন সবাই স্মার্টফোন ইউজ করি এবং স্মার্টফোনেতে আমাদের সব প্রয়োজনীয় কাজগুলোই বেশিরভাগ করে থাকি এবং সেই কাজগুলো করার জন্য আমাদের অনলাইনে হোক বা অফলাইনে হোক বিভিন্ন কিন্তু ফর্মকে ফিল করতে হয় এবং এই ফর্মগুলো ফিল করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই ওই ফর্মগুলো কিন্তু একটা পিডিএফ ফরম্যাটে রয়েছে এবং তোমরা সবাই জানো এই পিডিএফ ফরম্যাটে যে কোনো ফাইলকে এডিট করা কিন্তু বেশ ডিফিকাল্ট তাই আজকে আমি একটা পিডিএফ এডিটারের ব্যাপারে কথা বলবো এই পিডিএফ এডিটারটার নাম হচ্ছে অ্যাড অফ ফিল অ্যান্ড সাইন এই পিডিএফ এডিটারটা অ্যাড অফের একটা প্রোডাক্ট তাই এটা রিলায়বিলিটি নিয়ে কিন্তু কোনো প্রশ্নই আসে না আর এটা কিন্তু তোমরা ইজিলি প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবে এবং এছাড়াও আমি কিন্তু একটা ভিডিও ডিসক্রিপশানে তোমাদের দিয়ে দেবো যাতে তোমরা সেখান থেকে লিঙ্কটার মাধ্যমে খুব সহজে এটাকে ডাউনলোড করতে পারো এবং ব্যবহার করতে পারো আর এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি তোমাদের ডিটেল ইনফরমেশান দেবো তোমরা কীভাবে এটাকে ডাউনলোড করবে কীভাবে এটাকে এডিট করবে কীভাবে এটার মাধ্যমে যে কোনো ফাইলকে তোমরা এডিট করে একই ফরম্যাটে রেখে সেভ করবে এটার মধ্যে কীভাবে সাইন অ্যাড করবে এছাড়া আরও অনেক কিছু ইনফরমেশান তোমাদের এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেবো তাই এটা জানার জন্য কিন্তু তোমাদের ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে হবে আর তার আগে বলে রাখি যারা যারা এখন অবধি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো যাতে এরকম ইনফরমেটিভ ইন্টারেস্টিং ভিডিওগুলো সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় আর যারা যারা এখন অবধি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রয়েছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এইভাবে সাপোর্ট করার জন্য এইভাবে পাশে থাকার জন্য তো চলো বেশি সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক তো বন্ধুরা দেখো আমি এখন আমার ফোনের হোম স্ক্রিনে রয়েছি এবার এখানে আমাদের প্রথমে অ্যাড অফ ফিল অ্যান্ড সাইন এই অ্যাপ্লিকেশানটি ইনস্টল করতে হবে তার জন্য আমাদের যেতে হবে প্লে স্টোরে প্লে স্টোরে সার্চ বারে গিয়ে আমাদের লিখতে হবে অ্যাড অফ ফিল অ্যান্ড সাইন এটা লেখার পরে দেখো এখানে অটোমেটিক এসে গেল এটার উপর ক্লিক করার পরে তোমাদের এখানে একটি ইনস্টলের অপশান দেবে এই ইনস্টলের অপশানটা তোমাদের ক্লিক করতে হবে এবং ইনস্টল করে নিতে হবে আমার যেহেতু ইনস্টল করো সেহেতু আমাকে ওপেনের অপশান দিচ্ছে তো আমি এখানে ওপেন করলাম তো দেখো এটা হচ্ছে এটার ইন্টারফেস এখানে বেশ কয়েকটা ফিচার রয়েছে যেমন ধরো ওপরে ডান দিক থেকে দ্বিতীয় যে অপশানটা রয়েছে একটা পেনের মতো সাইন এখানে তোমরা তোমাদের সিগনেচার অ্যাড করতে পারো দেখো এইভাবে তোমাদের সিগনেচার তোমরা যে কোনো সিগনেচারকে অ্যাড করতে পারো এখানে ডান করে দিলে তোমাদের সিগনেচার অ্যাড হয়ে গেল এরপর তোমরা এখানে একটা ফাইলের অপশান রয়েছে এখানেও বেশ কিছু ফিল করার জায়গা রয়েছে এটা আমি তোমাদের পরে গিয়ে বলবো তোমরা ঠিক এটা কীভাবে ব্যবহার করবে এছাড়া দেখো তোমরা যদি এটার মধ্যে কোনো ফাইলকে অ্যাড করে যদি তোমরা এডিট করতে চাও তার জন্য তোমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে করে দেখো এখানে লেখা হচ্ছে ফ্রম পিডিএফ ফাইল এই এই অপশানটা যাওয়া মানে হচ্ছে তোমরা তোমাদের ফোনের ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল মেমোরি থেকে যে কোনো একটা ফাইলকে সিলেক্ট করে এনে এখানে এডিট করবে এছাড়া দেখো তারপরে একটা অপশান রয়েছে ফ্রম দ্য ফটো লাইব্রেরি কোনো একটা ফটো হিসাবে যদি কোনো একটা ডকুমেন্ট থাকে এবং সেটাকে যদি ফিল আপ করার প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু তোমরা এখানে এনে সেটাকে এডিট করতে পারবে এছাড়া দেখো টেক আপ পিকচার বলে একটা অপশান রয়েছে এখানে কিন্তু চাইলে তোমরা কোনো একটা হার্ড কপিকে ডাইরেক্ট কিন্তু ফটো তুলে সফট কপিতে কনভার্ট করে সেটাকে এডিট করে সাবমিট করতে পারবে তো এরপরে দেখো আমি তোমাদের স্যাম্পেল যে ফর্ম বলে লেখা রয়েছে এই স্যাম্পেল ফর্মের মাধ্যমে তোমাদের দেখাবো তোমরা ঠিক কীভাবে এই অ্যাপ্লিকেশানটার ইউজ করবে তো দেখো আমাদের যে কোনো একটা ফর্ম এটা একটা ধরে নিলাম একটা যে কোনো আমাদের ফর্ম সেটা কোনো চাকরির পরীক্ষার কোনো ফর্ম হোক কোনো স্কুলের বা কলেজের কিছু ফর্ম হোক তো এটাকে আমাদের ফিল করতে হবে তো তার জন্য দেখো এখানে আমার বলেছে নাম ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস ইমেল আইডি এগুলো ছেয়েছে তো আমি এটাকে এবার ফিল আপ করবো তো দেখো এখানে আমার ফার্স্ট নেমের যে অপশানটা রয়েছে সেখানে আমার ফিল আপ করার জন্যে আমাকে কী করতে হবে জাস্ট ওই যে ব্ল্যাঙ্ক জায়গাটা একটা ট্যাপ করতে হবে ট্যাপ করলাম এখানে আমার নাম লেখার বা যা হোক লেখার একটা অপশান এসে গেল এটাকে আমি চাইলে এখান থেকে ছোটো বড় করতে পারবো এছাড়া আমার যদি মনে হয় এটাকে আশপাশে সরানো দরকার তো এরমভাবে আমি এটাকে সরাতে পারবো যদি আমার মনে হয় এবার পাশের ফিল্ডে গিয়ে কিছু লেখার দরকার তো আমি পাশের ব্ল্যাঙ্ক জায়গাটায় গিয়ে ট্যাপ করলাম সেখানে গিয়ে আমি আমার এখানে যেমন টাইটেলের অপশান রয়েছে তো আমি টাইটেল লিখলাম তারপরে দেখো এখানে একটা চেক বক্স রয়েছে এখানে বলছে মেল না ফিমেল এখানে আমি ধরো চেক বক্সে যদি ফিল করতে চাই আমাকে অপশান কী কী থাকে একটা রাইট চিহ্ন থাকে একটা ক্রস থাকে অনেক সময় একটা ডটও থাকে তো এই তিনটে অপশানকে পাওয়ার জন্য আমাদের ক
এবার এটাকে যদি আমি ফর্মের উপর আনতে চাই তাহলে আমার জাস্ট এটার উপর একটা ক্লিক করতে হবে দেখো আমি যে ক্লিক করলাম এটা কিন্তু অটোমেটিক চলে এলো এখানে এবং দেখো এখানে আমার যে সিগনেচার বলে যে অপশানটা রয়েছে সেখানে এনে আমি এটাকে বসিয়ে দিলাম এভাবে তোমাদের ডিজিটাল সিগনেচার এখানে অটোমেটিক বসে যেতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই আর এর আর একটা ভাইটাল যে ফিচার রয়েছে সেটা হচ্ছে দেখো তোমাদের অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু একই টাইপের ফর্ম বারবার ফিল করতে হয় যেমন ধরো কোনো যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিস দিতে চাও বা কোনো যদি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে চাও তো বেশ কিছু ফর্মের কিন্তু মোটামুটি কন্টেন্টগুলো সেম হয় তো এতবার না লিখে তুমি চাইলে একবার এটাকে লিখে কিন্তু বিভিন্ন ফর্মের জন্য এটাকে পারমানেন্টলি সেভ করে রাখতে পারো তার জন্য কি করতে হবে তোমাদের এই ফাই তোমাদের যে এই প্রোফাইলের যে সাইনটা রয়েছে এটার উপর ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে দেখো এখানে বেশ কিছু কিন্তু ফিল্ড রয়েছে যেমন দেখো ফুল নেম ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম এগুলো কিন্তু এরকম পর পর অপশান রয়েছে এখানে কিন্তু তোমরা চাইলে এগুলোকে ফিল করে নিতে পারো কী করে ফিল করবে ধরো আমি এখানে এই ফার্স্ট নেমটা ক্লিক করলাম এখানে আমাকে লেখার একটা অপশান দিচ্ছে আমি এখানে লিখলাম সুদীপ আমি এবার লাস্ট নেমটা ক্লিক করলাম আমি লিখলাম দে এখানে ধরো আমার সিটি লিখছি কলকাতা এভাবে কিন্তু তোমরা চাইলে পরপর ফিল করে নিতে পারো ডেট অফ বার্থ আজকের ডেটটা তো এখানে বাই ডিফল্ট নিয়ে নিয়েছে এটা রোজকার রোজ চেঞ্জ হতে থাকবে কোনো অসুবিধা নেই এছাড়া চাইলে তোমরা কোনো ফিল্ড অ্যাডও করতে পারো দেখো নিচে একটা অপশান রয়েছে অ্যাড কাস্টম ফিল্ড এভাবে অ্যাড করতে পারো তো তোমাদের এটা ফিল হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু এখান থেকে ডান করে দেবে আবার ফার্দার যদি এডিট করার দরকার হয় দেখো এখানে এডিটের একটা অপশান রয়েছে ওখানে ক্লিক করে কিন্তু তোমরা এখানে এডিটও করতে পারবে তো এবার দেখো কী করে তোমরা ইউজ করবে ধরো আমার এখানে যে ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান বলে যেখানটা লেখা রয়েছে এখানে আমি এবারে আমার এই নাম তারপরে এখানে বাকি যে ফিল্ডগুলো রয়েছে এগুলোকে ফিল আপ করবো তো যেমন ধরো এখানে নাম লেখার জন্য আমাকে আবার লিখতে হবে তো আমি সেটা লিখবো না আমি এখানে প্রোফাইলের সাইনটায় যাব আমার এখানে নাম যেখানটা রয়েছে সুদীপ বলে ফার্স্ট নেম লেখা ওখানে আমি ক্লিক করব লেখাটা অটোমেটিক চলে এলো আমি জাস্ট এখানে ড্র্যাক করে এনে বসিয়ে দিলাম ছোটো বড় যা করার দরকার করে দিলাম আমার এখানে লাস্ট নেম দরকার এবার আমি কি করব আমি ওই যথারীতি প্রোফাইলের সাইনটায় গেলাম লাস্ট নেমে ক্লিক করলাম এখানে চলে এলো আমি এখানে সাইজ করে এটাকে বসিয়ে দিলাম তো এইভাবে আমরা এটাকে করতে পারব এছাড়াও আমাদের অনেক ক্ষেত্রে একটা জায়গা দরকার হয় সেটা হচ্ছে অনেক ফর্মেতে আমাদের প্রত্যেকটা নাম বা অ্যাড্রেস লেখার পরে একটা করে বক্সের মধ্যে এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল লেটার লিখতে হয় তো ওই ফর্ম্যাটে যদি আমি লিখতে চাই যে কোনো জায়গায় যদি ফিল করতে চাই তো সেখানে আমাদের এই যে কোনো জায়গায় ব্ল্যাঙ্ক জায়গায় এখানে ক্লিক করার পরেই আমাদের এই তিনটে ডটে চলে যেতে হবে ওখান থেকে এই যে স্পেস দিয়ে দিয়ে গ্যাপ করে করে বক্স করা যে অপশানটা রয়েছে ওখানে ক্লিক করে দিতে হবে এরপরে আমরা যাই লিখব এখানে কিন্তু আমাদের এরকম বক্সের মধ্যে আসতে থাকবে তো এইভাবে কিন্তু তোমাদের ওই কাজটাও মিটে গেল আর সিগনেচার কী করে অ্যাড করবে তোমাদের তো ওখানে আমি দেখিয়ে দিলাম ডেট অ্যাড করার জন্য তোমরা ওখানে যথারীতি প্রোফাইলে চলে যাবে যে একদম নিচের দিকে দেখা একটা ডেট বলে লেখা রয়েছে ওখানে ক্লিক করবে ডেটটা তোমাদের এখানে এসে গেল তোমরা এখানে বসিয়ে দিলে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো এইভাবে তোমরা তোমাদের যে কোনো পিডিএফ ফাইলকে কিন্তু এডিট করতে পারবে এবং দেখো এখানে একটা শেয়ারের অপশান রয়েছে এইভাবে শেয়ার করতে পারবে এখান থেকে আর শেয়ার করার সময় কিন্তু ফর্মটা অটোমেটিক তোমার সেভ হয়ে যাবে বা যদি তুমি ভুল করে ব্যাক করে যাও তাতেও কোনো অসুবিধা নেই এখানে কিন্তু অটোমেটিক সেভ হয়ে যাবে শেয়ার করার জন্য দেখো এখানে অনেক অপশান রয়েছে জিমেল যা যা থাকে নর্মালি বাই ডিফল্ট জিমেল রয়েছে ড্রাইভ রয়েছে ব্লুটুথ রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে এরকম অনেক কিছু অপশান রয়েছে পরপর তো এটাই আজকের মেন ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশান যেটার ব্যাপারে তোমাদের প্রথমেই বলেছিলাম এটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশান কারণ আমাদের এই কাজটা কিন্তু প্রায় দিনই করে থাকতে হয় এবং পিডিএফ ফাইলই বেশিরভাগ সময় আমাদের কাছে পাঠানো হয় এডিট করার জন্য কিন্তু তখন কিন্তু অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয় তো তোমরা এই অ্যাপ্লিকেশানটা ব্যবহার করো এবং ব্যবহার করে জানাও যে তোমাদের এই অ্যাপ্লিকেশানটা কেমন লাগলো আর এটা নিয়ে যদি ফার্দার কোনো কোশ্চেন থাকে তো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর ভালো লাগলেও আমাকে কমেন্ট করে জানাও এবং এবং লাইক করে দিও তো চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে